letztens auch eine neue Verfilmung von Fahrenheit 451 gesehen. Ich wollte so kotzen. Das sagt mir nichts. Manche Dinge sollten echt nicht verfilmt werden. Ja, das kann halt... Also bei Dragon Ball... Für mich war das das Schlimmste, was ich gesehen habe. Weil das war, hat, hat halt fast nichts mit Dragon Ball zu tun. Ich meine, Piccolo, wie hat Piccolo ausgeschaut? Das, ich weiß nicht. Der, der sah so ähnlich aus wie der von, von Sin City. Dieser gelbe, stinkende. Nur, dass der nicht gelb war, sondern grün. <lacht> das hat null mit Namiki, das hat null nach Namekiana ausgeschaut. <lacht> Auch die Story und so, also. Da gab auch irgendein Buch, das mal verfilmt wurde, weiß jetzt nicht mehr, mehr welches, und da mussten sie eine Romanze reinbringen. Haben einfach alles damit versaut. Ich glaube, es waren die Hobbit-Filme mit dieser Elfe und dem Zwerg und Legolas. Ich wollte mich vergraben vor absoluten Cringe. Äh, der Yellow Bastard. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das war der. Der, der. der sieht doch Piccolo mir ähnlich, oder? Von, von der Dragon Ball Verfilmung. <lacht> Könnte sein Bruder sein. <lacht> der hat mich zumindest an den erinnert. Ja, wird, ich habe ihn jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber. <lacht> so, Leute. Ich bin jetzt noch mal ganz kurz AFK, ich komme gleich wieder. Ich setze mich, ich platziere mich irgendwo hin hier. Nimm Charles. Kann ich mich irgendwo hin platzieren? Setzen hier. White Black, Servus, Ahoi. Guten Abend. Der verstoßene gelbe Bruder. <lacht> Damn, das klingt rassistisch. Na, nur wenn du willst, dass es rassistisch klingt. <lacht> Na gut, Leute, ich, ich, ich komme gleich wieder, gell? Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. So, wieder da. <lacht> Was? Haha, <lacht> Tommy, deine Outlast haben, ne, sind ja geil. <lacht> Hast du das jetzt gesehen, oder was? Wir sind eh schon ein bisschen älter. 
<lacht> Aber die sind erst lange danach entstanden. Beziehungsweise ist ja nur eins. Alles gut bei dir, White Black? <lacht> ja, wusste nicht mal, dass du Outlast gespielt hast. Ja, normalerweise würde ich sowas auch nicht spielen, also... <lacht> Aber mir wurde das Spiel geschenkt, dann bin ich mehr oder weniger gezwungen worden, das zu spielen. Aber, wie schon öfters erwähnt, ich bin ja, was Horrorspiele angeht, ja, yes. oh, ein bisschen schreckhaft. <lacht> Boah, wie ist der in, in Adler habe ich mir in die Hosen geschießen? <lacht> das ist echt. Aber ich, ich finde am Anfang, am Anfang ist es schlimm, ja. Aber nach einer Zeit gewöhnst du dich an die Atmosphäre ein bisschen. Dann ging es so ein bisschen. Aber diese, diese Schockmomente, die sind halt trotzdem heftig. Aber das zum Beispiel, dass du nicht siehst, boah, das ist. Ich meine, du hast nur, oh, du hast auch nur eine Kamera in dem Spiel. Du kannst dich nicht wehren. Das ist, als bei Resident Evil oder in sonstigen Spielen kannst du wenigstens zurückschießen oder sowas, weißt? Aber in Outlast, ja, bist du mehr oder weniger einfach nur gefundenes Fressen für die Psychopathen. <lacht> Outlast geht übel, ja. Ja, das war auch das schlimmste Spiel, was ich gespielt habe, was, was ähm, Horror angeht. Ich meine, ich habe halt nicht so viele. Wie gesagt, ich, das ist nicht so mein Genre, aber das war schon am übelsten von den wenigen, die ich gespielt habe. Torhammer, Servus. Ahoi. Alles gut bei dir. Da fährt das Adrenalin nicht mehr so ein. Ja, nach einer Zeit. Layers of Fear macht Spaß. Na, ich werde es mir nicht mehr anschauen. <lacht> ich scheiße mich schon bei The Forest so an. Ja, The Forest müsste ich auch noch spielen. Das hätte ich auch noch. Aber da wollte ich... Ist das schon draußen? Jetzt eigentlich? Ist das schon released? The Forest? Ich habe es mir damals, ähm, damals gekauft, um es zu unterstützen, den Entwickler, weil ich fand das Konzept ganz cool. Aber ich wollte auf den Release warten. Aber ich habe das nicht mehr so im, 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 im Blick irgendwie gehabt. Ah gut, ich habe sowieso noch genug zum Spielen. Those plans make any sense? Oh, sure. Seems easy enough, I think. How hard can it be? <laughs> But I'll tell you what I think, just to be safe. I'll do the reading and planning, and you do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? Oh, now, that is plain unfair. It, it's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to use what I've got, which is a brain. Are you use what you've got, which is less of a brain. <laughs> Let's get started. Well, first thing it says the foundation. Which involves moving those heavy wooden joists. Definitely not a job for a man with terminal lumbago, unless you want to dig a six foot deep hole for me when the work day's over. Don't tempt me. Oh, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? I'll be back, but not for a while. Charles, dear boy, John needs help moving these joists. Now come on. Get a move on. We gotta get started before the rains come. You're very annoying. He's right. Ich muss mit this. Oh yeah. Es geht los. Anheben.
Das ist ja geil. <lacht> oh yeah. Wurde um Mitte des Jahres released, soweit ich weiß. Oh, okay. Charles ist so cool, einer meiner Lieblingscharaktere. Ja. Oh yeah. <lacht> Jetzt hat er erst wieder was anderes an. Ganz schlechte Tragwerksstruktur. <lacht> Skandalös. Gentlemen, to this happy home. Well, at least till this fool gets his woman back. <laughs> My darling Abigail, I hope you and Jack are doing well. I remain a fool, and I'm sure I shall die a fool. But I'm trying very hard to be something like the man you deserve. I have done something very silly in an effort to impress you, and that is I've purchased a home. The land you read about in the newspaper up at Beecher's Hope is now ours, and we are going to try our hand at ranching. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met Uncle while I was coming out of the bank, and while I know your feelings about him, he has been enormously helpful in his own fashion. Charles Smith has also appeared and is unsurprisingly a pillar of strength. Together, we've built you a home. 
I hope soon to show it to you. I miss you and the boy more than I can express. Please, come back to me. Yours always, John. Wenige Tage später. Was ist eigentlich das Weihnachtsspecial? Oh, cool. was... Wo steckt der Ankel? Äh, keine Ahnung. Niklas, darüber habe ich gar nicht so wirklich nachgedacht. A Dark Souls? <lacht> Na, das glaube ich ja nicht. Ich weiß gar nicht, was zu Weihnachten passen wird. Welches Spiel? Absolut keine Ahnung. Also da ist eigentlich nichts geplant. Ne? <lacht> Aber schauen wir mal, ich weiß nicht. Kann, kann ich mir das Haus jetzt anschauen? Das wäre schon, schon interessant. Oh yeah. Schon sehr schön. Ne? Gemütlich. Ah, ein paar Möbel bräuchten wir noch, aber ansonsten. Oh, hier geht's hoch. Ich glaube, an das kann ich mich auch noch erinnern. Was ist zu lang her, Red Dead Redemption 1? Ah, ist schon cool. Cool gemacht, auf jeden Fall. Ich liebe dieses Spiel. Ist hocken wieder irgendwelche Leute drin. Nein, 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 diesmal nicht. Diesmal nicht mehr. Aber gut, ich meine, schau, weil, weil Charles und so, die sind eh immer hier. Es ist, ist ja immer irgendwer hier. Gut, der Ankel ist jetzt halt irgendwie verschwunden. Keine Ahnung, wo der steckt jetzt. Ah, hier. Was treibt er dort? Müssen wir gleich mal schauen. Angel ist die Seele baumeln, dabei gibt es auf der Ranch mehr als genug zu tun. Okay, das ist der Klassiker von Angel. Er lässt die Seele baumeln. Wahrscheinlich noch was anderes auch. Gehen wir mal hin. Oh, hier, schau, ein bisschen... Hier wurde doch auch ein bisschen schon was gemacht, oder? Kleines Feld. Ein großen Scheißhäusel. <lacht> da lässt du die Seele baumeln. Da lässt du ordentlich baumeln. Just one time I hope to find you working. Just once. Do you believe in reincarnation, John Marston? <laughs> no. Well, I hope and pray to whatever is out there that I get to come back as a youngin. So, that when you're old and facing death, I can be some two-penny slave driver that comes along and hastens your journey into the grave. This is a fatal condition I got. And I'll give you another fatal condition. 
we don't get on with things around here, and we'll all starve. Get on with what? Farming, ranching, planting something. Well, the only thing that this land's good for is grazing. Grazing? Yeah, so, so cows, sheep, goats. Now, goats is easy, but they taste awful. I don't like goats. And cows, I've seen enough cows. Yeah, sheep then. But any livestock, you're going to need a barn. Barn will take three of us six months to build. Oh, you don't build a barn, dumbass. What do you think this is, 1785? You buy one pre-cut just like the house. This is the industrial age. The lumber fellers all have them. That guy makes me hate the modern world. Oh, come on. I'll deal with them. I can't move okay. like I used to. Then I never was that fast. Da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. In the black water. Let's go. Das holen wir uns jetzt. Now this fella probably saw you. Thought here's some corn husk idiot. Some country rube doesn't know a pre-cut home from an outhouse. And I'm gonna rob him blind. <laughs> Uh, I gotta respect him for it. Cause if I saw you walk into my lumber yard, I'd think exactly the same thing. Thinking about it? Huh. I might actually do this on my own. Oh, I can't let you do that, John. Let you get robbed again? <laughs> oh, no. You need someone with some sense to negotiate. And some charm wouldn't hurt neither. Uh, and that's you, is it? With your famous way with people? Ah, you're in enough debt as it is. I got to help you all I can. It's my debt. I'll handle it. Yeah, but if they foreclose on the debt, I'll lose my home. And I do so like it there. You like it too much. You're far too comfortable. Ah, you ain't even got furniture. Some fools don't learn no matter how many teeth you knock out. Got that. So. This is him. him. So there's a little there. Can, can it Something be? wrong? Get Ich. back on. Ja, gut, dann halt schon. Ah, da ist Ed, how are we? <lacht> how's little Emily? Emily. Oh, I'm sorry, I've, uh, um, how are you? We need a barn. A barn? Of course you do. All them potatoes. We're gonna uh, farm livestock. What's wrong with you? How many scar-faced loons you got coming in here buying pre-cut uh, homes? Here, uh, what you think? Uh, have a look. <laughs> Maybe that one. Uh, we're well, an excellent choice. We have a couple already cut and in stock. I'll have it sent to you in Blackwater. I'm down at Beecher's Hope. Oh, I'm sorry. Of course, this is my wife, Jerry. You see, she's out. Uh, it, it's great seeing you again, Al. Yeah, it's, and it's you, been a sir. pleasure as always. Great pleasure. Love your work. Of course. How are we going to pay for this? <laughs> Same way we pay for everything. I just wish I could help you, sir. You've been a good customer, and I like you, and David Geddes likes you. Now, I, I, but this man <laughs> is very annoying. Can you just give me a few days? Of course. I really enjoy begging and watching you make a fool of yourself. Well, I... John! Hey! Oh, is that Sadie, Sadie Adler? <laughs> hey. John! How are you? Well, hello, Uncle. Nice to see you. Oh, and you too. Oh, shut up, you old creep. <laughs> Listen, Sadie, I, you got any work? I'm kind of desperate. Work? Hmm. How desperate? I need money. A bunch of money. My debt's climbing and I'm... You up for a fight? Is it legal? <laughs> well, it's very legal, but it's also pretty dangerous. With you, it'll be fine, but I wouldn't do it on my own. I ain't got much choice. All right, then. Come on. 
Look after him, Sadie. He's a delicate flower underneath. Tell the bank there's money coming in. And get a crew to help with that barn. I have it on good authority we can find this bounty at Painted Sky. I know the place. Okay, I'll follow you. All right, the Painted Sky tip is pretty fresh, but I don't know how long it'll stay that way. An encyclopedia salesman was up there on the property. Couldn't find the rancher, but saw a Mexican-looking feller hanging around. Now, Ramon Cortez is around those parts, split up from his gang and stuck in West Elizabeth. It's gotta be him, holed up, waiting on some out. And we're gonna get to him first. Hey, so who is this bounty? Ramon Cortez. He's with the Del Lobo guy. Del Lobos? Yeah. You head back down to where we was, New Austin, you're bound to run into them. Oh, I ran into them. Mostly Mexicans. Some of them. But some is Californios. And some are regular Americans, too. They're a misfit bunch. Just like we were. And they're friendly. Real friendly. Oh, yeah. Just a Ugh, it's a bad situation down there. Burnings, killings, you name it. I know something of that. And not much law except the sheriff of Tumbleweed. He's making a hell of a go of it, but there ain't much there to hold back the chaos. It's real wild country. Yeah, I met him. Don't you get around. You know, I had some trouble of my own. That gang you was talking about? Was they the Skinner brothers? That's them. They ain't nice. Nice? Weren't what I heard mm. about them. Got a hold of this fella I'd hire. Oh, Wayne. Oh, he didn't die well. The, the Wayne. I'm, I'm sorry, John. We fought back. We was too slow, was all. I wish we'd done better for him. I'm sure you did the best you could. I've heard, well, oh, the kinds of things they do to men. Unspeakable things. I hope that's the last you see of them. Me too. But if not, I mean to be ready. That is wise. You want to hear something? I built my ranch house. Good for you. Did you make it out of straw bales? No. <laughs> it's one of them pre-cut ones. Oh, no. Me and Charles put it up. And Uncle watched and barked the odd order at us. It's solid, though. Real good and sturdy. Woo! John Marston's got his own house. You should come see it. It's good country, Sadie. Despite all that. I try not to fraternize too much with employees. You know, it sends the wrong message. Oh, that's what I am now. <laughs> An employee. Mm-hmm. That's what the bank says. Oh, well, then I guess our fraternizing days are done. Now, be a good boy and get this bounty for me. Yes, ma'am. Schon da. Sehr gut. So, hab, welche Waffen habe ich? Äh, welche nehmen wir mit? Oh, hier habe ich keine Munition mehr. Ähm oh, der Zustand. Nicht so gut. Allgemein sollte ich wieder mal zum Büchsen machen. Ja, nehmen wir das und das passt. This is painted sky up here. Looks quiet. Ramon Cortez, you better be here. You search that barn. I'll take the main house. Holler if you get. Warum hat er jetzt die Waffen nicht? Ramon 
Cortez! We've come for you! Oh. Das hieß er auch schon. Ha. You got him? I think so. He just tried to kill me. That's about right. Das war unerwartet. Yeah, that's him. Come on. Let's get him to the sheriff. Come on, Ramon. Let's go for a ride. We're going to Rhodes. Rhodes? It's different there now. Uh, uh, that hurt. You want money? Gold? My men are meeting me at Dewberry Creek. Ich glaube, das war noch nicht das Ende. I'll be you good. There isn't any bounty. Oh, shut up. Cross up here. Come on. Roads, da war ich auch schon lange nicht mehr. Auf geht's, Ramon. I'll give you 100 dollars to kill that bitch. 200. 300 for her head. Be quiet. Mr. Sheriff? Mr. Sheriff, we got Ramon Cortez. Cortez. Sure did. Well done, Hal. Found him hiding in a pile of shit. <laughs> That's about right. <laughs> How you doing, Ramon? Oh, just fine, mister. Hey, how much you want? How much any of you want? I'll give $2,000 in gold to whichever one of you sets me free. I'm afraid it's a bit late for that, Ramon. You've been a real bad boy. Me and my boys are gonna ride you into San Denis and watch them hang you. <laughs> okay. Okay, if you think so, mister. <laughs> oh, I know so, Ramon. Take a seat. Help me guard them till my boys arrive and we can get them out of here. Sure. Uh, spent years cleaning up this town. Last thing I need is fools like this thinking they can take us back to the bad old days. Well, you did a good job. <laughs> Ich 
die wirklich davonlaufen. He ain't here now, madam. I don't get paid unless he makes it to Saint Denis. You want to get shot today as well as Rob, mister? Are you threatening me? Why would we bother threatening you? Get him back and I'll get your money. And another $50 besides. A hundred dollars. Seventy-five. I can't go higher. Done. Let's go, Jim Milton. <laughs> Jim Milton, Kopfgeldjäger. Come on, lady. Where are we gonna find him? He said there were men meeting him at Dewberry Creek. Let's start by looking there. Sure. You've had some bad luck with bounties being stole off of you. And you're about to have some bad luck with getting punched in the face. He got stole off both of us. Someone must have talked. Ugh, one of his boys, maybe. We were sitting ducks, waiting all that time in that Jim Crack jailhouse. Yeah, guess we were. I don't like it. The sheriff's done a lot to bring Rose into line since the time of the Greys and Braithwaite's, but clearly he ain't done enough. So you think we can trust him? Yeah, he'll pay up when we come back with Cortez. He's a decent fella. If we come back with Cortez, we're coming back with him. Don't you worry about that. It's an odd thing, isn't it? We'll take $200 from a sheriff who might be crooked himself to go get a bounty. But we won't take $2,000 from an outlaw just to let him go. If that kind of offer is tempting to you, then go right ahead. But not when you're on one of my jobs. I never said I was tempted by it. I just said it was an odd thing. How we'd take money from one, but not the other. Everyone's got to choose what they're loyal to. Themselves, God, the state. If a bounty hunter wants to last, the loyalty's got to be to the one that's issuing the bounties. Plain and simple. I got a reputation for honest work. So, everyone with a price on their head deserves it, you think? Sure. No, I don't know, usually. If I got into who deserved what, second guessed every poster, I'd tear out all my hair before I put a rope on anyone. If the price is high enough, you got to trust there's a reason they said it. I hope that rationale works out for all of us. Oh, we've had these in this now. Hold up. Oh, he's near sure Down there. The fire. I'd wager that's them. Stay on the road. Let's find a good vantage point. Where is my hood? It's good, naturally, not on a hood. Up here. Come on. I think there's an old water mill by the creek bed. There it is. Keep some distance. We need to take a good look at him before we do anything. Slow it down. Easy. Come on. They must be camping down there. Why are they hanging around? Probably waiting for a boat. Uh, there's supposed to be a storm coming through, so maybe that's delayed them. Perhaps. So what do we do now? I'm gonna go get them. You. Me. You just cover me. I ain't getting you killed out there. But it's okay for you. I, I want to die. And besides, 
Those bastards don't look that tough. They look asleep as far as I can tell. I'm gonna go. You sure about this? You just don't seem right. This is my show, John Marston. Do as you're goddamn told. Die Amazone wieder. <lacht> da ist die Amazone wieder. <lacht> Und? Was? Ich habe nur seinen Hut erwischt? Das gibt's nicht. Überall. Holy shit. Oh, 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 die sind überall. Shit. Ja. Ich hätte mit dir laufen sollen. Fuck. Hi. Ich dachte, auf der anderen Seite bei der Brücke komme ich auch runter. Schau sie an mit dem Berserker. Das ist Wahnsinn. Die Sadie. Gar nichts mit den Revolvern. Fuck. Ja, 
ist auch so, so blöd, dass ich nicht meine, meine eigenen Waffen mitnehmen kann. Gibt's nicht! Scheiße. Ist du Bastards. Seems Mexico's a tough place. Too tough for you, John Marston. I'd stay well clear. Oh, I mean to, Mrs. Adler. So, dann geht's wieder. Wieder zurück. Hazy, danke dir. What do you think, Cortez? You got any more Willkommen in der Pfanne. Dankeschön. You're a dead woman. You are a dead man. The, the Lobos will not forgive this. <laughs> Wherever you hide, we will find you. And we will kill you. You and anyone who is close to you. I preferred it when you was offering money. <laughs> oh, you want money? Hey, take my money. I got gold, lady. But you were just saying you was gonna kill me. Oh, you let me go? I'll forget about all this. You see, Ramon, what we got here is a trust issue. Oh, I'm good for it. You're tied up on a horse, about to be taken to San Anita Hang. You ain't good for anything. Listen, I swear. Of course, because all you can do is swear. But you're just saying anything you think might get you out of this. Ramon. Ramon, I couldn't trust you to pay me. I couldn't trust you not to kill me. Hell. I couldn't even trust you to kill me, if that's what we agreed. What the hell are you talking about? I got gold, woman. Mister, gold. Five thousand dollars. Well, I hope you left it to someone in your will. Because you ain't going to find much use for it in the short time you got left. Oh, damn you, woman. Damn you. Oh, I've been damned a long time, my friend. Äh, na, servus, servus, eigentlich muss ich schlafen. Ja, ich sollte auch noch ein paar Stündchen schlafen. Also ich glaube, ich werde auch nicht mehr so, so lang machen. Äh, bitte erzähl mir nur kurz, wie markiere ich, also mit welcher Taste im Detail-Modus, bevor ich dann mit der Feuertaste alle Markierungen abschieße. Äh, ah, im Dead-Eye-Modus. Ähm, mit R1. Also auf der Playstation ist es R1. Bei der Xbox weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch äh, ganz rechts oben. R1 oder RB heißt es, glaube ich, auf Xbox. Also RB und dann ähm, oder R1 und dann R2 halt. Normal schießen dann. 
Dann schießt er los. Jo, kein Ding. Nix da schlafen. Überbewertet. Was? Da meine R2 kaputt ist, habe ich das Schießen auf R1 gelegt. Oh. Dann ist Markieren bei mir R2. Okay, okay. Jo, also gerne, gerne, gerne. Ich meine, du kannst auch, theoretisch kannst du auch hier nachschauen. Äh, warte mal, bei Steuerung war das, glaube ich. Hm. Hier, genau. Äh, du klickst Einstellungen, dann Steuerung und dann gehst du auf Third Person Steuerung. Und hier kannst du aufs X drücken. Und da kannst du dir dann die, ähm, die, die komplette Steuerung anschauen, wo was ist. Ja. Also falls du nochmal irgendwas suchst. Hier auch zu Fuß, da kannst du halt umschalten im Fahrzeug, zu Pferde und so weiter. Ja. <lacht> Weitermachen! <lacht> Mach mal, mach mal, mach mal. Perfekt, vielen Dank für die spontane Reaktion. Ja, kein Ding, kein Ding, gerne. Die Amazone wieder. Back again. So, Ramon. Ab ins Kittchen. Big mistake. Real big mistake. We got him, Sheriff. We got him. I knew you'd be back, Ramon. You just can't get enough of me. Put him in the wagon for me, would you? How's the jail? Needs to get fixed up since this nice man blew a hole in it. Yeah. Me and the boys will ride him to San Denis right away this time. Come along, Cortez. Sheriff, before you go. I'll pay you when I deliver him. Plus $75. Exactly. Now goodbye. Let's go, boys. I'll see you soon, amigos. Shut up. <laughs> that is the was fall. Thanks for this, John. What, huh? You send my money to the bank for me. Of course. I'm supposed to be retired from this. This? Or nothing. Just a simple arrest. Money for old rope. If you say so. See you around, partner. Da muss doch was faul sein. Sehr schön. Die steht auch schon. Wunderbar. So. Ah, diesmal ist auch das Lager direkt im Haus drin. So, muss ich nochmal schauen hinein. Ich muss nochmal hineinschauen da. Schaut schon ein bisschen anders aus. Also es tut sich schon was. Hier Schrank durchsuchen. Was haben wir hier schönes? Nichts. <lacht> Nur mal wieder zu. Oh, wir haben einen Tisch. Bett auch noch. Wunderschön. Hier Truhe durchsuchen. Was haben wir hier? 
nichts. So. Aber irgendwie, irgendwie gibt es hier keine Nebenmissionen, gell? Gibt's irgendwie keine Nebenmissionen mehr. Bis auf das Bounty. Bei Arthur gab es ja extrem viele. Also mit Arthur noch. Ich glaube, das Bounty werden wir auch dann demnächst mal machen. Aber ich glaube, ich beende für heute. Jetzt haben wir sie schon ein bisschen später. Ja. Ich glaube, das war's für heute, Leute. Ja, werden wir, werden wir für heute Schluss machen. <lacht> nicht klar. Na, 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 na. <lacht> so geht das aber nicht, du kleiner Drecksack. <lacht> ich weiß genau, was du sagen willst. <lacht> na, na, na. So geht das aber nicht, du kleiner Drecksack. <lacht> Ja, aber keine Ahnung. Die Missionen sind ziemlich lange. Ich weiß nicht, eine Mission eine halbe Stunde. Das ist halt. <lacht> ich weiß genau, was du dir gedacht hast, Niklas. <lacht> Kappa. Gut, speichern wir mal. Das Rad. So.